，一口美年达，逃脱有办法。本节目由美年达冠名播出。上芒果好物 ，get 同款蒸汽眼罩，一眼道破重重谜题。每周三中午十二点，会员抢先逃脱。海外用户可以通过芒果 TV 国际版的 APP Mango TV 同步收看。上周，蜜桃团化身蜜桃模特经纪公司平面模特，前往蜜桃大厦拍摄写真。不料，工作还未开始，蜜桃团将遭遇本季以来的首次分开。我们得赶紧去救他，得赶紧去救他。荒废的美术培训学校，充斥着诡异的笑声。怪物陶小凡，神出鬼没。画室里，蜜桃团的照片更是引发阵阵恐慌。还偷拍我们？躲在暗处的难解之谜，无法破解的机关难题，让整个美术学校蔓延着死亡的气息。咱们在网上搜，他要杀了咱们！救命啊！绝望之下，对讲机里竟然传出了侦探的声音。我是侦探。为何会出现侦探团？他们是队友。还是对手，你快了，你快了啊！你们都快了。挑战持续升级，收官之战，他们能否顺利逃出？这里吗？哎呀！就一个人了。明星大侦探的节目，我们这个是都带着牌儿啊！躲起来，你们别说我来了啊！哎，没人啊！<笑>你无不无聊，你这月子餐白吃的呀，没胖啊？我是最近产后恢复中，好吗？你早半个月见我。但真的，我我朋友啊，所有的当爸爸的，做完月子之后呢，都是爸爸胖，妈妈胖啊，我胖了十斤。不是那个月子餐的特别好吃，然后他每天下午还有甜品，晚上有夜宵。就坐那儿，我就躲起来。好，我我坐这儿，我坐这儿，然后一会儿过来，我们假装跟他打招呼。对，你要靠着自己边上去。嘿嘿，何美兰，来来来来，坐这儿坐这儿，咱来。好久不见。我就说呢，我在那等了好久，然后他们说那个让我等一会儿。我玩过两次密室，我在北京，密室吧我也玩过，但是就是我特别的不擅长。我觉得密室大逃脱最难的点就是你不知道你要干嘛，因为像大侦探也是很明确，就是比如说这是个盒子，我们把它解开，有的时候你都不知道门在哪，就在屋子，你因为没有人理你。我我特别害怕那什么，他们跟我说你们要善待 NPC。我我想，你跟我说了，说不要对他进行攻击，不要不要人身攻击。对对对，我是想说 ，NPC 会有什么让我们很有攻击他的冲动？不是，是下意识的，因为有的人冲过来的，你不得回手啊。对。咱们需要抱团吗？咱们仨？就这个没有竞赛，所以说他们有可能是我们的对立面，因为他们管我们叫 NPC 呢。啊？请善待 NPC， 说的是我，是我们。现在十二零二零年六月十六日星期二，俱乐部的名侦探侦探失踪了一年多。经过调查，他失踪前最终出现的地点是蜜桃大厦。你们作为他的徒弟，何侦探、张侦探、刘侦探，来到蜜桃大厦进行调查。嗯、首先，第一点，我个人觉得我们三个徒弟呢，也没什么人性。师傅走了一年多了，嗯、还
才想到要去他一年多消失的最后一站去找，这不应该隔天就去找的事吗？找不到活的了，凶多吉少。我们的师傅可能不在一个房间里。哎呀！这个就有两种可能了，师傅还在，师傅没在了啊，这是一种可能。然后呢，已知呢，密室大逃脱是有五个非常优秀的玩家，那么他们也有两种可能：我们的帮手，我们的对手。对吧？然后我们三个呢，肯定一定要在一起互相帮助，因为我们有一个共同的任务，找到我们的师傅。戴上眼罩吧。这是哦，是这样的，这是我的肩膀，这是这是我的肩膀，对你搭着肩膀。我觉得，我觉得他们在看着我们，肯定特别蠢。我他们就在耍我，我觉得。我觉得就是把我们仨拉出来给他们五个看的。什么响？这是什么地儿啊？哎，我觉得哎，谁谁在摸我的手？这个节目这么玩的吧？黑咕隆咚，特别冷，还让躺下我。何老师，你眼前有光吗？因为我鼻子比较高，从我的眼罩那个下面好像有一点点红光透进来。我觉得特别奇怪这地方。如果，如果必须和其他的玩家换五官中的一个，你会选择换谁的什么？从核侦探开始回答。我可以要若云的胸吗？<笑>我刚想说，可是他不是五官啊。啊，对，五官。嗯。我想换浩然的虎牙，因为我觉得非常的可爱。赵侦探，你回答一个好玩的，快快快！我换一个大老的嘴，顺便能附赠一下语言技能。在你们三个之中选择，<笑>那就何老师的嘴了。<笑>怎么着？我的嘴不配首发吗？我的嘴只是大老师嘴的替代品吗？<笑>浩然呢？五官的话，眼睛，我俩换眼睛没区别。呃，不有有，若云的眼睛多有标识性。<笑>我俩一换就哈士奇跟柴犬的串儿，<笑>串儿是吧？是吧？好，我换张若云的眼睛，变化比较小，<笑><笑>没啥区别，帮你们省点事儿。好的，可以摘眼罩了。哦，好好亮！哦，我呀，我上面是个镜子，我还挺吓人的，一睁眼看有自己。我这上面啊有字儿啊，我是怪物，你呢？我是怪物，你呢？哎呀，我的妈呀！哎呦，哎呦！我是怪物，你呢？哎，好暗呢。然后我们要干嘛呀？开灯，我先开灯。开灯，找插座，找插座。先看看这个黑暗中有没有埋伏着 NPC 啊。这里有一个装不作怪的东西啊，哎、你别太吓到。啊、哎，我去！啊，你真的有点怕吗？我的天哪，我就我要我要退路。不用把眼罩还给我。Hello. 这里有一个开关。哦，哦哎呦，啊！这是一个学生的宿舍。美术培训学校毕业派对。我们现在所处的这个环境啊，是 M G 美术培训学校。二零一七年六月十六日，二零一七年现在是三年前。学校于二零一七年六月后停止运营，派对后将校门出入卡放入画室中的储物柜。联系电话是七二零三四八幺幺九。记一下啊。
直接装下就好了，干嘛记？这上面也有写字儿啊。你这个坏蛋，你把我锁起来，让我看看镜子。比可怕的自己，这太残酷了。好几次之后，我终于找到了挣脱的办法。手铐是被挣脱过的啊，对，也就是说，这个床位上的人曾经是被这个手铐困着的，然后他自己挣脱了。坏蛋，四号是坏蛋，他这个是每个床位上他有写他的身份。这个一号床怪物，然后画了个叉。别的床位的怪物有没有画叉，我不知道。没有别的床上不是怪物，是坏蛋啥的，没有怪物。只有一个坏蛋和一个怪物。坏蛋上边都已经涂了，他那个叉子上面也涂了。写黑色字的人把红色的字给画了一个叉。但是这个是什么？这个上面还有碎的玻璃。见不得阳光的怪物，这个字儿可能是坏蛋写给写给怪物的。按这个规律来说，红字儿是坏蛋写的，黑字儿是怪物写的。然后这儿这儿有提到坏蛋，然后他这儿写的是你这个坏蛋，你把我锁起来，让我看着镜子里可怕的自己，这太残酷了。然后怪物挣脱了之后，把所有人绑在这儿，用。我觉得会不会是类似于校园暴力的那种？我觉得有可能，就是当他挣脱了之后，他报复就是曾经霸凌过他的人。我觉得这个里边，这个换衣间里边可能有点问题，可能有人。哎，哎，哎，没人。黄小浩，平面模特专业帅哥，蜜桃模特经纪公司，电话铃声一响，小黄，闪亮登场。这肯定是浩浩的衣服，对不对？换衣区，这不有换衣区？门这是门这是有密码的，哪个门？这个上面写的是拼音，找一下看看会有什么，好吗？它上有个飞镖盘，飞镖盘是有问题的吗？它上面扎的不同的数字。啊！十一、十六、十七、十五，这没没有数字，会不会对应的是那个拼音的顺序？十一、十六、十，十一。十六、十七、十，不是，它是六位数，六位数是吗？六位数的密码。刚才怎么判断它是六位的？因为它摁到六之后，它就已经开始滴滴响了。我是怪物，你呢？不是，不是。呃，怪物。和坏蛋，怪物也不对。我们不知道我们现在的水平是不是已经达到了两季来的一个底线了？会不会发现我们很蠢？这些本本里面放了这么多本本，一个信息都没有吗？这是啥呀？他剪掉了这一块。这是什么呀？三维立体画。这个也不知道，这个是刚刚被撕开的一个东西，看着像是。它被撕开的这一部分去哪儿了呢？找一下。哎，这边有东西。有吗？床底下有东西吗？哎呦！啊！啊！哎呦！哎呦！啊！密码箱。它这一部分来了，这一部分来了。啊哈。什么意思呢？它这里边应该有数字吧？它是那种就是色盲色盲检验的那个哦，是吗？哦，对对对对对。哎，这不就是密码吗？
，是吧？这个密码吗？这个是仔细看一下有没有可能是密码。对对对对，还真是。发现我们都是色盲。啥色盲？咋办呀、啊？你们没有想到有一个组合里面三个都是色盲吧？等一下，我先看一下。这个密码不是数字的，亲爱的朋友们，它是字母的，字母的，嗯。然后这边是四个，这边是四个，两个四个字母的一个密码箱。这儿写的有五，五，五是啥意思呢？它顺着这个边剪下来，我感觉能看出来字母，但是又感觉看不出来。再远一点呢？啊，是这么看的，朋友们，黄色的部分，你们注意，是不是、啊？五，不对，说好是这是字五，把它放在红色的灯光下看。好，关灯。哇，这就很清楚了，这就,就完全看不出来了。在<笑>镜子里看，不对呀、啊，背面，背面，背面没有，背面就是背面透光看。你看它这里真的就很像是有字母的。你总觉得你好像看出来，但其实仔细一看又啥都没有。才第一个密室就，刘侦探就崩了。五是啥意思呢？这儿写的有五。五是啥意思呢？我感觉能看出来字母，但是又感觉看不出来。五是啥意思？五是啥意思？五是啥意思呢？啊，数里边有几个五边形？这里边应该有数字吧？五是啥意思呢？数里边有几个五边形？我觉得是对的。你看啊，把有五边形的地方连起来呢。哎，对，这个中间是可以连起来的。A， 这应该是个 A。这个是 T，E，Y，I hate。Y O U。Hate you。I hate you。I hate you。I hate you。血书，怪物，就算你挣脱了铁链，你也出不了宿舍，因为宿舍密码被我换成了最难的题。就算给你三张卡片，你也想不出。这里面呢有三个不同的尺寸，最大的那个是 E， 最中间的那个是 P， 最小的那个是 I。大一中 P， 小 I； 大的一中的 P， 小的 I。首先，这封信是坏蛋写给怪物的，说明这个密室还是坏蛋布置的。嗯，不是，他是不是有可能是这样形成一个单词之类的？但是六位数是吧？对，六位数。但我还是觉得他特别把这个卡片做成大小还是有一定的含义。就是密码是六位，这是三张，他会不会他其实是一个完整的一个单词或者一个什么？他中间缺的有。特别把这个卡片做成大小，还是有一定的含义。就是密码是六位，这是三张。如果是 B E M P S I 呢？是，就是 big、middle、small， 大的 E， 中的 P， 小的 I。我试试看好不好？不是 ，no。就是 big、middle、small， 大的 E， 中的 P， 小的 I。哎，如果不是 big， 是 large 呢 ？L E M P 
guys. Yeah, 我别别摔倒了，别摔倒了，还是慢慢走啊！我觉得闭着眼可能是不是会好一些？我已经闭上了，我现在真的，我腋毛我现在真的啥都看不见。哎，什么什么什么什么球？别这样！乒乓球，打
，什么意思呢？这些有任何意义吗？我觉得我们是应该在这儿找出那张卡片，然后去把那个门打开，然后继续往前走。哎，这个是不是就是我们说的那个画室？画室隔壁的雕塑室？不是，不是，这个是画室，画室这是画室。你看，将出入门卡放于为雕塑室隔壁的画室中的储物柜内。储物柜内，他们的出入证都在这里面。这些储物柜里边应该是有那个卡的。这个是怪物的橱柜，我找到了。怪物叫陶小凡，怪物的照片被拿走了。这里还有什么东西？他写着：“只有我没考上大学，我现在不仅是个怪物，还是个废人。幸好我在隔壁的展览室找到了学校校门出入卡，可以把这个废弃的学校改造成我的藏身之处。”然后怪物买了一个对讲机。他是在。二零一七年的四月一号愚人节那天买了一个对讲机，价格九十六元，是陶小凡买的。陶小凡是我们这个所谓的这个怪物，他把所有的同学都当做是那个坏蛋了吗？他在模拟考的分数八十四、八十二、八十三。三十二分，他是在四月十五号到五月十五号之间，突然一下从八八十八十多分一下跌到三十二分，而且我所有的同学里面只有他是没有照片的。我觉得是他的眼睛出事了，他是个画画的学生，他眼睛出事了，所以他才有这么多伤，他一定是受了伤，而且是一个长效去止痛的眼药水。肯定是眼睛，因为他你看见不得光的怪物。这个是什么？这个上面还有五碎的玻璃。见见不得阳光的怪物，应该指的就是这个。我觉得这儿还有一个地方不一样，就是你看他们的那个名字边上都有一个缩写。这个是郭晓林，是 Z。这是小张伟 ，B Z 还是 B Two？ Z B X B Y J。陶小凡给每个人的那个缩写，不知道什么意思，就说明这些人是模特。不是这个怪物啊，陶小凡觉得这些人是坏蛋的化身，所以他这个陶小凡因为某些误会，把我们这五个玩家当做了他的对手，或者是伤害他的人，所以他把他们关起来了。啊、但是不对啊，但是把他关在宿舍里的应该是他的舍友。所以是不是他们不是坏坏蛋，他们是坏蛋的化身，他们一定有一些什么共同点，让陶小凡把他们等同起来了。所以说，我们现在要去隔壁的展览室找这张校园出入卡。他们被关在宿舍隔壁的雕塑室了，我觉得先汇合吧。好、啊，宿舍隔壁的雕塑室。走，我们去雕塑室。哎呦，要出去黑了、啊哎！哎，我们我们得习惯一会儿。可以了哈，那我看，来，还是还是我拉着。呃，这会儿出来真的是啥都看不见了。若云跟着呢吗？我、哦、跟着呢，跟着呢。咱们聊着天，你不会那么害怕了，好不好？亮着红光，这个应该就是密码之类的。哎，有有一张纸盖着。这上面有啥东西吗？这是一个密码锁，我摸了一下它的触感，它上面应该是数字。我先试一下它几位数字，一、二、三、四、五，五位数，五位数，五位数有啥？五位数，上面这张纸上，我们回去看一下这纸上写了什么，好不好？啊，走。我，哎，你别，你别怕，我就我去就行，你们在这等着我。不要一起。对，走走走走走啊走，走到九月九。好，就就是这个门就有。他就吓唬你一下，他就吓唬你。若云吓着了，对，若云吓着了。开灯，开灯，开灯吧，开灯。我永远都不会忘记坏蛋的名字。坏蛋的名字，坏蛋的名字是什么？我呀，张。我躺在坏蛋上是醒了呀
。坏蛋，四号是坏蛋。不对，肯定不是你。不是，坏蛋的名字，不是坏蛋的化身。坏蛋的名字，刚才坏蛋干嘛了？把他绑了。坏蛋刚才，把黑球，然后。我永远不会忘记坏蛋的名字，那真的是需要名字。黄小浩，他觉得黄小浩是坏蛋。黄小浩，这肯定是浩浩的衣服，对不对？黄小浩，他觉得黄小浩是坏蛋。黄，喝汪黄，对吧？我们先把这个黄给写出来。我来写。A B C D E F。他最后零是白 Z， 嗯，我我记得 U 是在 U 是在这个 U V 好像是这样的，我记得 S T 是他们俩单独的，对对吧对？然后这个好像是 W X， 这个是 Y Z， 对，我是这样的，对，对，反正黄的话就是三 U 八，嗯 A 一 N N 是五，五这个没没问题 ，G G 是三，这就是三八三八幺幺五三三八幺五三。走，哎，跟着我啦！三八一五三，来，走。不对呀，不对呀。但是六三呢？你们确定是？你们确定是黄吗？黄小浩，因为他的那个，他刚才把那个他们都归为坏蛋的化身，并没有特别指出黄小浩就是坏蛋本人。这会不会是五个人姓啊？啊！但是五个人姓，我们怎么排顺序呢？根据价钱，出名，走回去吧。我们先回去吧。我们又回来啦。哎，你们不觉得很好玩吗？这个节目，<笑>觉得好有意思、啊。<笑>我原来不知道密室这么好玩啊！五个人的姓是吧？五个人的姓。五个人的姓还是说是这上面这个 B Z 这种东西呢？也有可能。把我刚给每个人的那个缩写不知道什么意思。陶小凡因为某些误会。把我们这五个玩家当做了他的对手，或者是说伤害他的人。这些外债、债币，这是应该有关系的。哎，这个是不是跟那个那个五官有关系？这个痣、痣、鼻子、鼻子、啊，有嘴巴、眼睛。OK， 下巴、下巴，就相当于是一个脸上有痣，然后这是嘴巴是。是一个脸上有痣，陶冰然，陶冰然，他也有痣啊。啊、嗯，李杰，哎，我们把他的照片跟那个先去对一下，我觉得李杰有问题。先把所有有痣的找出来。哎，陶明旭也有痣，刘玲痣也有痣。我大概画了一下，你看，他鼻子是一个扁扁平的鼻子，然后嘴巴是陶明旭，我觉得是他。那个谁呢？李杰呢？李杰，我在对，但是他的嘴巴跟那个呃蜜姐不一样。他嘴巴，但是他眼睛不一样啊，眼睛跟那么大。把这个照片的五官拼下来是吗？这不好意思了啊，小张伟，鼻子。其实我们就对特征最明显，先对特征最明显的下巴，下巴那个直接用这个，这个鼻子是这样的，眼睛眼睛眼睛眼睛对邓伦的眼睛，蜜姐是要嘴巴是吗？对，这么看出来就是他，刘玲志是吗？刘玲志和李杰怎么长得是一模一样？但是你看嘴巴不一样，嘴巴还是这个嘴巴，所以这两个人里面一个有个问题，对不对？就是、一个姓李，一个姓刘，刘玲志。五位数，五位数。哎，李
杰可是，你觉得是李杰？我觉得是李杰，就是这五个五个五个五个拼音嘛，李杰嘛。那我们就按李杰算吧。好，试一下李杰是什么数字？李杰。我印象中好像 H 是在四。你的意思这个 L 是五是吗？平时打字都是四。李五四五四三五四五四三，走。啊耶！五四五四三啊，是吧？来了，哎呀，好刺激呀、啊，紧张了。五四五四三，开了，厉害厉害厉害！但是在哪儿啊？在这儿，这儿这儿这儿什么？这是五，我挺大呀、啊。进来吧，先进来。雕塑师这是个水缸是吗？救命啊！这个锁也被打开了，这个锁的密码是幺五四八幺五四八。哎呦，上面写的有字儿。那个坏蛋说密码就在那些纯白色的卡片上，他一定是故意耍我。上面明明什么都没有，在纯白色的卡片上，这些，这个拼出来是三个等式。这个是对的呀，这个等式它已经做出来了。对呀、啊，但是有一点，那个坏蛋说密码就在那些纯白色的卡片上，他一定是故意耍我，上面明明什么都没有。这明明有啊！不对，怪物他的眼睛有问题。他，我觉得他是受了伤之后，他应该是黄色色盲了，他看不清黄色。我觉得是他的眼睛出事了，他是个画画的学生。这有一个长效止痛眼药水，他眼睛出事了，所以他是看不清的，他以为是纯白的，中间应该发生了一次很大的变故。这雕塑里有字的呀。是二零一九年六月十六日，这是眼睛，哪写的眼？背后写的。二零一八六月，坏蛋，这个是坏蛋，所以多了一个人是坏蛋，坏蛋叫李杰。这二零一九年六月十六日，这是下巴。那现在怎么着呢？我们现在要找线索吗？看看都有什么。这上面写的是我最喜欢的画作，这是陶小凡最喜欢的画作。上面有一人脸，二西三侧脸四。吃的东西，台温的，啊，这个呢，也是温的，这说明什么呢？就说明陶小凡刚刚逃开，逃走没多久。他
肯定在这儿，陶小凡肯定还在这儿，因为所有的东西都是热的。我觉得我们现在来破这个电脑的密码吧，好不好？他电脑密码密码提示是什么？数字密码，我最爱的画作。啊，我最爱的画作。他这儿应该有吧？我刚才还看了。这是个脸，这是个心，但为什么这里哪有侧脸啊？有侧脸吗？是啊、哦，这儿是侧脸，一，啊，哦，啊，就数数看有多少。啊，数数数，我们一人数一个吧，一人数一个吧。你数人脸，你数心，我数侧脸。一二三四五。只有三个，路是有一，只有一个路对，就是路吗？看到有两个路，对吧？对，呃，人脸是五，心是多少？心是多少个？五，五五五五三二。你再帮我看一下这个侧脸，我是只看到三个，就是一个、两个、三个。你算这个了吗，浩然？我就是，一二三四五，还有吗？我看出来就五个。啊、嗯，心，这上面是一，对，一二三四。这个是吧？这绝对是一个哦，这是一个，那就是六，那就是六，对,对吧、嗯？所以是五五六五六三六三二。我看出来就五个，我是只看到三个，两个路。刚才说是五多少来着？啊，这个心啊，这个数数圈起来一定是个心，这一定是个心，两个心，天鹅一定是个心，三个心，这儿一定有个心，四个心，然后云应该是个心，个心五个心，山峰一个心，六个心，小池塘一个，刚算了，算了，这俩人怎么算？这俩人怎么算？啊，还有天鹅，啊，那就十个了，五幺零三二，五幺零三二十九，五幺零三二。五，真的是五幺零三二。然后呢，它上面的东西。日记，嗯、哦，好多呀！二零一七年六月十六日，落榜了，呵呵。即便再复读重考，我的演技也依旧是阻挡我实现梦想的无奈阻碍。我接下来到底要怎么活下去？二零一八年六月十四日，每晚的梦魇都是那段在 MG 美术培训学院被礼节霸凌的画面，会不会是类似于校园暴力？十八年六月十六日，没想到竟然在 MG 美术培训学校遇到了李杰。他这个坏蛋看到我的时候，竟然还在嘲笑我。那一刻，我终于绷不住了，拿起床上的铁链就想他甩过去。听着他尖叫的声音，我感到前所未有的宣泄快感。于是我继续用铁链甩他，那条他捆住我的铁链，终于让他也尝到了痛苦。等尖叫声消失，我才发现李杰已经倒在地上不省人事了。今天回到学校之后，竟然有一个叫侦探。师傅，师傅
个侦探偷溜进来要调查李杰失踪的事情，为什么坏蛋也有人关心？关心坏蛋的肯定也不是什么好东西，和他对他也没有客气必要。我现在就去展览室隔壁的医务室把它解决了。蜜桃模特公司的那五个人，我关注他们很久了，他们各自的五官是和李杰最像的。老杰人看到和他长相类似的人之后，也会内心发抖发狂，甚至抑制不住想要找他们报复的冲动。所以我用假借拍照的名义把他们骗来这里。哎先水缸折磨了他们其中一个人，然后竟然发生了一点意外，他们五人都挣脱了锁链，幸好他们这群蠢货自己触发了展览室的西关。下午四点，我从外面回来，利用在黑暗中的优势，把他们全部解决了。为了不被人发现，我决定把它封存进石膏里，成为永远的艺术品盒盒。全部都做成艺术品了。但是这儿没有医，没有师傅，说明师傅在医务室要找、嗯。有地上还有一个呢，哎，你们没有算地上那一个，那是师傅吗？抬不起来呀，很沉的这个。师傅，这是嘴巴，这个是鼻子，下巴。这个是，这是师傅，不速之客，五个五官加师傅，坏蛋，那个应该是痣。那现在怎么侦探我要砸开他们？他们人在这里面吗？把雕塑砸了，把雕塑砸了。先砸师傅好不好？先砸这个好不好？啊，我们别忘了自己来的目的。我试一下。啊，开了，开了。真的里面有白骨。师傅。给，好呀，别见到眼睛来，来给。我们每个都砸开看一眼吧，看有没有什么不同，好不好？师傅留了什么没有？可能师傅有手机之类的，没留下什么。我们把师傅全砸了吧。啊啊啊！嘴里有东西吗？没有哈。有东西，有东西，有东西，有东西，有东西，有东西，有吗？有个包，来打开试。这是一个调查记录，是去年的六月十号，在 MG 美术培训学校调查出来的。调查是查这个李杰的失踪案，调查人就是我们的师傅，名侦探俱乐部的侦探。他十点钟进入到 MG 美术培训学校，发现这里已经荒废了一年。然后呢，没想到这里竟然还有人生活的痕迹。十点半的时候查到了调查对象李杰，因为家暴父亲的影响，在校期间多次。霸凌同学陶小凡，十一点的时候，他在画室找到一个对讲，居然用这个对讲跟一年前的陶小凡对上了话
。没想到李杰的失踪并不是一场偶然，而是陶小凡蓄谋已久的一次谋杀。就在这时，我所处时空的陶小凡好像出现了。我躲在漆黑的走廊里，混在模特当中一动不动，躲过了一劫，没有被他发现。如果再被他发现，也许就死定了。我得找个安全的地方躲起来。十一点半，我发现这个对角联系的是另一个平行时空。这是啊，那这五个人还在，有平行时空。哦，哦，对，那个对角干嘛用的？这场意外的对话并不能改变我所在时空已经发生过的事情，但是或许我可以拯救另一个时空还没死的李杰，让李杰接受法律的制裁，也避免陶小凡放下犯下错事。十二点，我还是没有成功阻止平清时空的陶小凡，而我身边的陶小凡发现了我，我偷到了校门的出入卡，躲进了医务室，他好像找过来了。不管谁来调查，我定让你有来无回。这是陶小凡找到师傅了。对讲应该就在师傅身上了。那我继续砸一砸，这边没东西了。我们每个都砸开看一眼吧，看有没有什么不同，好不好？我应该找到了，我应该找到了，在谁那儿？这是谁？这是眼睛是吧？邓小伦找到了，邓小伦。我们现在把这个对讲打开来。那我们。要跟他对话吗？说些话试试。你好，你好，你好，你好。你你你好，你你你好。你好，陶小凡吗？陶小凡吗？我、哦、这个声音好熟悉啊，好熟啊，这声音。那么陶小凡吗？对，我是陶小凡。对，我是陶小凡。你那里是什么时间？我们是二零一九年，现在是北京时间一点四十分。我是二零二零年，我们同一个时间，现在是一点四十分四十五秒。现在是一点四十分四十五秒。是邓小伦吗？是邓小伦吗？嗯。邓小伦，他认识你，这么有名啊！你，哎，你好，<笑>你你是谁呀、啊？我是侦探，侦探，何老师来了，<笑>你们在哪儿？找你们来，你们在哪儿？展览室，快来救我们！等侦探解救我们。是不是？是何老师，这声音是何老师，一定是何老师。什么什么？他说什么？他说来，他来了。何老师，感觉像是何老师。这肯定是何老师啊！为什么这肯定是何老师呢？你这还听不出来啊？来了，等我们一下啊。哎哎哎！没事，我在。走走。展览室咋走啊？展览室先摸出去。展览室刚才是说在。画室的旁边是展览室，画室的旁边，是吗？我们对讲拿着呢吗？拿着呢。好，这个是校门，对不对？对，这个是校门。画室旁边哪有门啊？那个若云，小心啊！走过来有的时候会绿色那闪一下。对，我有我有避人，能避人
们现在要往哪儿走？这是画室。画室。这里有个有个模型。是这儿吗？这是个门吗？不是，这好像不是。哎，好，咱们先回去吧。先进屋吧，进屋。邓小伦，邓小伦，呼叫邓小伦。我们现在找不到这个展览室的入口，你们当时是怎么触发机关去到展览室的？从画室出来右转，大概走位就十米吧，差不多一点点路，一点点路。那咱们对啊，在在你的右手边就是展览室。我们从画室出来之后，这边是没有路的。咱们大概从那个出来走的。我得赶紧找到你们，从我们这边就快了，你快了啊，你们都快了。我们刚才在雕塑室，可怕的是那个里面有七个那个石膏雕塑，里面有五个里面是你们的尸体。哦！现在那个凶手就在我们周围活动。不行不行，那现在怎么办呢？现在我们要想办法改变他的。所作所为，你们就不会像原来的历史所写了。蝴蝶效应，想办法找到那个机关，然后要把你们救出来。那咱们还在这吃瓜子儿啊？邓<笑>小伦，邓小伦，你好，你好，我在。我们现在是不是找不到展览室的门？我们来找一下吧，你等我们一下啊。这是联盟了吗？这是，对。有有有，谁报警了？谁报的警？可能蜜蜜姐是你的剧组报的警。我我们的女演员找不着了。赶紧让他回去。我们女演员找不着了。这什么样一个恶俗的画面？一群被关在何老师慌张的进来了。你们在哪儿？你看，咱们在嗑瓜子儿。你不不找找那边密码吗？我都爬了一圈了，我在这儿。没有，我感觉应该是他们在楼下告咱，啊，就密码在楼下。我觉得咱们这边就是，咱们就是实质经历了。从他们的视角看，当年咱们经历了以后，咱给失败了。就他们要调查咱这事儿，对，哎，调查他们发现可能可以改写历史，对，所以就他们就得给咱出主意。那他们能见着咱们吗？能啊，到最后吧。他不是见着尸体了吗？都、嗯、不是，他说看见七个尸体，咱们只有五个人啊。七个尸体，咱们只有五个人。对呀、啊，来吧。可是这是一个封闭的呀，这里十米就是一条一个死墙，然后就是。有洞吗？没有门呢。这是一个墙哎，哎是这儿吗？啊，找到了，是这儿吗？有洞是吗？我摁了一个钮，你摁，哎哎呦哎呦。先按两边，有可能会出现什么东西？小心！小心！小心！小心！扭头看着后边，一般东西都从后边出来。陶小凡吗？十米，要推十米。哦，到了。两边摸，两边摸，你摸右边。等一下，这里应该是一个门，完全看不到你。那个，你我在这儿，来挨着我，来。若云，跟着我们啊！在在。怎么打开它？就是乒乓球，乒乓球，那是在我们后面乒乓球。
是不是我们背面？哎，这里是个门。啥？来来来，从这儿来。朋友们，来，我推开了一个门，跟着我走。好。我们先，哇，这真的。哎，有个台阶耶！我先完全瞎了。哎呦。啊，是一个台阶，要上来三层。啊，到了，到了。耶。啊有吃的啊！千万不要碰！什么什么画？请不要碰！千万不要碰！展览室里面有一幅画，上面写着“请不要碰”，然后我们就碰了一下，我们的地板就上升到天花板了。我就是要碰。拎包，滚！完了，这是干嘛呀？动物园。哎，这上面有密码，小心，我在看着呢。真的，真的，你好，你好。你说，你说，你们现在在展览室里面了吗？是的，是的，就在这里面。我们这儿有一个密码锁，密码的提示是小心。我在看着你。我们这儿也是。我们这也有。我们其实是在同一个空间里面，但是我们因为是在不同的年代，等于他们是整个展览室升上去了，所以他们还在展览室里边，对吗？对。他们要找这个密码，然后我们来输，因为他们够不到，因为他们没法找天花板。对，说让他们来找密码。侦探。我们得相互配合。我们的密码提示啊，在你们那边，但是你们摁不着这个密码锁。密码锁我们能摁着，所以你们找提示，我们摁密码。我们再找，我们再找。我们把所有的画打开看一眼吧，看后边有没有什么东西。找到了一个密码锁，上面写的什么？请在输入密码。什么密码？他这是名，他那是字母，又是字母的那个。请问你们的画后面有一个密码锁，你们有看到吗？就是动物园里有什么那个密码，你们看到过吗？我们看到过那幅画，但是我们没有把那幅画拿下来。我们碰了一下那个画，我们的地板就上升到天花板了。我们现在在天花板上趴着呢。对，这么可怜呢、啊？<笑>也不用笑这么大声，笑出鹅叫，真的是。哦，他们那幅画后边还有一个密码。对，先试几位，先试几位。一二三四五六七八九，九个。动物园里有什么？有什么呢？有猫头鹰。九，也是九个，对不对？这可拼的空间太多了。动物园里有什么？动物园里有什么呢？那这九个怎么弄的？也没顺序啊。会不会对应的是那个拼音的那个顺序？就按这个顺序呗，一二三，按头。四五六七八九。嗯嗯 ，M M B B H H X C C G G 啊 G G 呃 Y Y Y H H H T T T。
。这个顺序很模糊啊。不是，我觉得它应该是什么？应该是遮挡的顺序，这在最前。应该这种遮挡的顺序，看一个挡一个，一个挡一个，一个挡一个，一个挡一个，一个挡一个，一个挡一个，首先应该是这种遮挡的顺序在走。那你他俩是谁挡谁，你都无法确定了、嗯。哎呦，这咋办啊？就是不对呀、啊。嗯，我们还在试密码，再稍等我们一下啊。好的，等你哦。我们在吃火锅。呃，饿，真有点饿了。哎，这四盘闻真香哎。火锅好吃吗？好吃、啊。哎呀，特想给你，特想给你们拍一张，没有手机。我记得你们没有火锅，我们这就一帮海苔喝一一大杯美甜达。美甜达也好喝，<笑>百分之百中奖。所以密码是什么呢？啊，我们现在都试过了，但不太对。拼音你们试了吗？中文。中文试过了。我感觉跟那也没什么太大关系，比如就是什么动物园啥的，他们确定是九位是吧？用英文的首字母，你问用了吗？啊，字母的顺序吧，英文，英文啊，英文猫头鹰怎么说呀、啊、？O W L， 超级龙卷 ，Eagle， Rabbit， Tiger， Tiger， Dog， Elephant， l e o p a r d h i p p o o o H 是吧 ？H。G J E R L， 嗯，然后是 E E D E T， 不对，它顺序是有问题的。我觉得是按按照这个来吧，左右是吗？好， T R R B， 他他他他他，这个是最明确的。刚才有是这样吗？英文的。再再试一下，好不好 ？E D D D T。他们还不联系咱？你别着急，没解出来了吧？你得先吃吧。你愿意在这个小环境待着吗？我要在楼下坐着，我也不着急。就是顺序有问题、啊，一九九个动物。我在想，它有可能跟顺序没关，它可能把所有英文字母出来之后，它能组成一个词。哎呀，把首尾连起来。手写上。Giraffe。好。哦，难道是化学元素吗？哥，哦吼一。这个是啥？就是尾字母代表他们的排序。他们就生等着吗？尾字母代表他们的排序。字母的顺序吧。把首尾连起来，首尾连起来，首尾连起来。哦，首尾相接 ，hippo b a b 哦 ，OK。那先先把这两个勾上，这个是明确的。O L L L L N E D D 连 D G G 连 G E， 那有两个 E E 跟 E T 的。E E， 然后才能连 E T， 才能连 T R R T。放我放，我来问问。H O L D 呃 G。E E E T T R R。来没有？啥东西？一个升降机的控制。哦哦哦！哎，还有个钥匙哦。险些忘了这个钥匙。钥匙是？钥匙是写着优势优势的钥匙。我们现在是要去那儿，对不对？呃，先跟那边队长跟您汇报一下，解开了，解开了，我们现在拿到遥控器，我们现在来上升地板，你等我们一下啊。哎，等会儿，等会儿，等会儿，我们把火锅收拾收一下，等会儿
不用说，不用说，你留点汤都行。<笑>他解开了，跟咱们的关系是，他要告诉咱们是吗？不是，他有遥控器，他一摁，咱就下去了吧呀？不是。他是明年的，他那个容器是不是上升他们那边地板？对呀、啊，所以他得告诉咱们密码是什么。对，咱们还能，咱们还能下去。摁一下绿灯亮起，绿灯亮时触碰画框后地板上升，这么复杂的吗？摁一下绿灯亮。啊，这黑灯瞎火，没事。哎呦我天！彩蛋，彩蛋，彩蛋。哎呀，我这顶上了，顶上了！应该加固我们吧？好，停住了。我们现在小心，我们在看着你们。这个是啥密码呢？这又是一个数字密码。试一下，两个是三位，三位的，三位，我看着你们。麻烦在看着我们，小心我在看着你们。他在哪看着我们呢？他在这个娃娃。你在看着我们呀？你身上有啥呀？好，亮灯了。好，我们看一下。小心我在看着你们。这样，现在看哪个画是在看着我们的？啊，聪明。哎，这儿有密码、啊。我在看着你，小心。我在看着你，哪个哪个画是看着你，哪个画是看着你？就是有的画是不看我们的。找看我们的画，哪个画在看我们？哦，他在，他们都在看着那些东西往下看，这个在往下看，我在看着你。我们的地板现在上升到我们展览室的天花板的下面，然后天花板上有一个数字密码，我们在解这个三位数字的密码。提示是：小心，我在看着你。他们跟我们一样。没有别的提示吗？我我有。那你们那边在根据什么在解这三位数字啊？我觉得应该是。我现在根据墙上的画，那个每个画都有眼睛在那撇来撇去的，根据这个眼神。哦，明白了。我们这儿有画，但已经没眼睛了。哦，没的画没眼睛。有啊，有眼睛啊。没眼睛。不是，他说的是他们在画的里边有那种眼睛左右来回转悠。哦，咱们没有是吧？对啊。咱要是有的话，咱怎么可能待那么长时间啊？对。那为什么一年之后这个画上会有眼睛了呢？就是咱们的眼睛，咱们死了不就得挂那儿了吗？真假的呀？嗯。啊？看不全。要降下去。完了。哎，画在看什么？现在这边墙有这个画，一个画，两个画。他看他，他看他，他看他。哎，这个是二。这个你看，他往他看，这是二，这面墙上是二，一，这个是七，这是七，七，二个是一，一，二七一，我升上升了啊，二七一，二七一，不对，呃，一二七。一二七吧，一七二，一七呃，一二七，一七二，七二，哦，成功了，耶！好，给我们说密码，啊，七二，七二，刚刚是是七二吧
，密码是七一二，你们试一下七一二。好的，好的，准备好啊。七一二。哦，哎，我们终于下去了。对了，对了，我们下了。谢谢，谢谢。对了，你们密码对了，我们现在下来了。啊、哦，了解了。那你们现在是不是得赶紧逃啊？你们躲着点，那个逃小凡啊。哦，他要杀了的吧？现在是这样的，我们现在的时间是两点三十四分。四点钟的时候，陶小凡会回来，所以一定要小心。我们现在只有不到两个小时啊，这一一个半小时，我们要赶快要，我们要想办法阻止他。请问你们知道医务室在哪里吗？我们现在出事了，等会啥事儿？哎呀！稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，别害怕啊！哎，啊，你不要碰那个！哎呀，哎呀，哎呀，不不要碰那个！请问你们知道医务室在哪里吗？我们现在出事了，等会儿啊！哎呀，我们又碰了一下，我们又升上去了，等会儿啊！哎，其实我们要是在这儿的话，曹小凡是没法给他们弄死的。那我们就在这待着吧，要不。现在有空有人有空回答我医务室在哪里吗？谢谢。我们没有去过医务室，我们还不知道医务室在哪儿。好，没事那你们自己保护自己安全，我们想办法来在这边再解题了。你们为什么要去医务室啊？我们的师傅在医务室，他能够知道陶小凡的一些事情。那我们也去。那我们也去医务室。好吧，啊，你们现在还有一个半小时，可能要想办法开始怎么离开，还有行动吧。那这屋肯定是啥也没有了，走吧，找医务室。我们现在去找医务室了，你们等我们一下啊。这是展览室，这个门应该就是医务室。医务室吧，这是。医务室到了。钥匙，钥匙，有钥匙。嗯，这不是，这不是那种锁的门呢。往外拔开，哎，哦，在下面有个锁。有有有，来开开了。推。这个是有点吓人的，这个稍微有点吓人。里面没有活人吧？没有活人。你们去医务室是出门右拐吗？对，出门右转，一直走。出门右转，出门右转，大概走三米。三米啊 ，Copy that。等会儿，姐，不是不是，我我这抓不住人。人呢？姐，这儿，这儿了啊！你们现在是不是找不到医务室的门？对，找不到。你出了展览室，往右转，有一个巨大的墙，你往底下摸，在这个墙底下啊，巨大的会有一个按钮，按下它之后，整个墙可以往右边推，就会把医务室的门露出来。整个墙会动啊？我们楼道里漆黑，啥都看不见。摸摸，慢慢往里面摸。没有呀、啊，你们摸一下墙里面，墙底下摸不到。是有一点点像一个小柜门似的，推拉柜门似的一个小推门，推开之后里面有按钮。往前，往前。哎，这墙没人了。这这这。哎，前面是墙。哎，前面。到底了呀，到底了。在这个墙底下，会有一个按钮。摸。他说底下。对。哦。我这好像打开了一个东西。P 
拼命的推你面前的墙，推走他，就会露出来了。哦，这这这这这这这这这这这这这什么？什么？在干嘛？对，把这个推走了。去哪儿？哇塞，我一个人推的。还有我呢。哦，你哪儿呢？什么东西啊？右手边，右手边有有个墙是吗？一直在往，一直推推多远？推多远？有个三米就够了。你注意旁边有门，就是在展展览室的旁边，就是医务室的门。打啥都要问呢？推多远都问。哇哇哇！哦，不高。有门了吗？有门了吗？推不动了，推不动，推不动了，推不动了。有门吗？这是门吗？哎，这是门啊！进去了，进去了，进去了。哎，哦，进去了。嗨，哎，嗨，我们这是真是哪儿？哇塞，又又是这个，哎呦，就怕这，咣叽咣叽，我跟你说，关门关门关门，一到医务室就出事。进来呀、啊，进来呀、啊，宝贝们，又是血、啊。我们到医务室了，你们医务室里面有没有没有销毁的那个病历记录？我们有一个碎纸机的病历记录在拼。如果你们有完整的，我们就可以上点事儿。来，好，稍等啊，先看床底下，先看床底下，有张纸。嗯、这个是病历记录吗？不是。调查时间：二零一九年六月十日 ，MG 美术培训学校。十二点三十五，他的脚步声越来越近了。我走在这个医务室床底下，或许是安全的吧。如果他没有发现我，等他走远了，我就用从他的密室抽屉里偷来的学校出入卡逃出去。有一个侦探已经来过了，你跟他们说。二零一九年六月份的时候，你是不是来过这个学校调查？呃，我们的师傅来过这儿。我给你读一段话啊，当年你师傅写道。他的脚步声越来越近了，我躲在这个医务室的床底下，或许是安全的吧。如果他没有发现我的话，等他走远了，我就我就用从他的密室抽屉里偷来的学校出入卡逃出去。谢谢，非常有用的讯息。你们碰见你师傅了吗？我们师傅碰见了，在那个那个石膏像里边呢。哦，那八那七个多一个是他师傅，他已经挂了是吗？你们也都挂了。如果四点之间不离开的话，在四点钟的时候，陶小凡会回到学校发现你们，然后杀杀掉你们。我现在二零二零年，陶小凡还在这个活动，我们要想办法保护好自己，我们也要逃出去。呃，那我刚才念的这个线索，你你你说是对你们有什么帮助啊？有可能那个我们要去那个密室才能找到门禁卡。你们知道密室在哪儿吗？呃，不知道，请指引。我也不知道，这儿没写着。没事了，那就。怎么还有一小时了？看这柜子里面可能会有什么情况。这不有一个锁吗？这儿先先解这个。李医生，我有三个女儿，她们的年龄相乘是三十六，你猜猜她们分别多大？这我哪知道？还有别的提示吗？她们年龄相加等于今天来看病的人的数量，还是不知道？我的大女儿子名名字叫淘淘，这仨问题一没关系。哦，那我知道了，哈哈，我把柜子密码改成了我三个女儿的年龄，记得是从从大从大到小哦。今天来看病有多少人啊？所以说他一定要先找到今天来看病的人数是多少。然后他他大女儿名字叫淘淘，有没有病例啊？什么淘淘一类的？你先找到今天有多少个人来看病、啊？哦，他们可能有病人的数字。问你们一下啊。就今天，你们有那边有任何任何证据显示今天来看病的人的总数吗？今天来看病的人的总数，没有，没有人看病，这废弃了。我们是二零二零年，这是一个废弃的学校，医务室没有人看病。你们要知道的就是这个嘛，病人的数量，他们他们不知道。对，咱们就得知道今天看病的病人数量。然后大女儿为什么说完大女儿叫淘淘，她就知道了
不知道确定哪儿。这儿没有什么记录吗？他们的年龄相乘是三十六，他们年龄相加等于今天来看病的人的数量。咱算这吧，三个三个孩子数数字相乘等于三十六，二两岁三岁六岁，嗯，然后三岁三岁四岁，然后还有什么两岁两岁九岁，嗯，然后四三三二二九二三六三二三六，二三六还有吗？还有这样的吗？你就看三十六还能被什么除吗？六六二。二完了除完了，三已经除完了，六也除完了，四可以除吗？四九三十六啊，就二二九吗？或者说四三三，二二九，四三三，二三六，还有别的组合吗？有啊，一四九吧，一四九，对，一岁、四岁和九岁啊，对，就是啊，可以了，就就这就就这几个可能了，对，但是不能是他说只能是一次，错了就永远锁定。他们的年龄相加、啊、等于今天来看病人的数的数量。现在关键咱们不知道这今天有几个人来看病，就是不知道，就是因为他说你说了这个，我还是不知道，所以从这个里头就会要得出一结论。他们年龄相加等于今天来看病的人的数量，我还是不知道。得出来结论就是，你那个数量是有可能会重复的，就是说有可能那仨数加一块都等于这个。因为他说今天来看病的人的数量等于他们年龄相加，大夫说我还是不知道，那就说明，就是是是会出现两个数相相同的，就这仨数加一块，就等于说他又他又他不是唯一结果吗？对对对。那算吧，四三三加一块等于多少？十，十，好啊。一四九呢？十四。嗯。然后二二九呢？十三。十三。十三。二三六呢？二三六。十一。十一对。全是不一样的、啊。全部。所以要知道那个数字吗？还是要知道那个数字吗？就现在就是不知道。他们那边也没有。但是不是？他就是说，通过他说他不知道，也他说也可以推出来，来推出来，对，就是这意思。一共如果是相乘三十六的话，分开的话一共是四种是吧？十、十一、十三、十四，好像都都都行。反正你看你他们能被三十六除，就是手机了。对，你怎么着能找一个就是说能和之前重合的，咱们就起码能把最后那个能，就是缩小范围缩小到那俩数之间。那什么一一一三十六，啊，也有可能。大牛三十六了都，是一乘以六乘以六，对呀。哦，对，一乘以六乘以六的话，等于就是十三。刚才有哪个是十三？二二九，二二九是十三，对。一乘以六乘以六，也是十三，对，这是十三。不是九二就是六六幺。剩下了，剩下了。哎呦，我在。我们找到密室了。密室在哪儿？密室在展览室和衣物室中间有一个门进去。好的，我知道了。我们把这个打开，马上过去。刚才遇到那个陶小凡了。你们刚遇到陶小凡啊？我们刚才遭遇到那个陶小凡了。眼睛要我忍一忍，然后恢复的情况受伤太严重，都是这个坏蛋造成的。我觉得，是他要来了吗？调查记录，就在这时，我所处时空的陶小凡好像出现了。我躲在漆黑的走廊里，混在模特当中一动不动，躲过了一劫，没有被他发现。陶小凡，我们要站到楼道里面去黑暗当中，先站到楼道里面。
我的强子的行，是不是又有无数之客来了？遇到陶小凤啊！是的，告诉你们一个秘诀：如果他在四点之前提前回来了，你们就走到楼道里面，只要在黑暗里的楼道里面站住不动，假装自己是那个模特，他就不会发现你们。好的，好的。模特一般没有蹲下的吧？也可以吧。蹲模吗？蹲蹲模的吗？我蹲模吧。行，现在已经出来了啊！大耳朵刚说一乘以六乘以六也也是 OK 的，对。他说我大女儿叫淘淘，他说哦，那我就知道了。我大女儿叫淘淘，哦，我知道了。大女儿，但是因为这个啊，老二老三也。为为啥呢？为什么？因为他说我大女儿叫淘淘。哦、oh, ，我大女儿叫淘淘。哦，我知道了，大女儿叫淘，大的肯定是数最大的那个，对吧？是，嗯，对对呀、啊，对吧？大女儿是数最大的那个，数大那个，对，也是对的。赵峰，对，所以他说他大女儿叫淘淘，剩下那俩他没有说，嗯，所以他就只是单定了把一个拎出来了，所以剩下那俩应该是一样的。那是老二老三说的。那现在咱们是从大往小啊，还是从小往大往大？就算从大往小，他是从大往小，就是九二二嘛。但是咱他这面儿一推，对对，按时间走。我就听九二二，结完之后看看会是。他都说只能是一次，错了就原来错掉。亮了亮了亮了，这有点，哎呦哎呦喂！病例病例，要给他们念病例呗。哎呦，好想烦。就这个毁容，每次只要带来痛，我都会记住。病人病史：患者患有骨龄症，嗯，脸色惨白，皮肤大面积血，需要定期输血补充血红素。患者被人从楼梯推下，啊、摔伤腿部。近期建议使用轮椅。身体遇有瘀伤、消毒包扎，注意防水。在黑暗中绊倒、撞击到头部、颅内淤血，压迫视觉神经，颜色视觉模糊。剧烈疼痛，并出现色彩判断异常，把黄色认为白色，黄是白，记着啊。哦，我要把纯白色卡片变成不是，还要看黄的。对，当时那个卡片不是白色的，卡片是黄色的。哦，所以造成我们也没看出来。我们就觉得那是白色卡片，那不是白色卡片吗？那可能我们眼睛也。长时间浸泡在冷水中，应该都是白的。风寒诱发感冒。他怎么这么多病啊？不是，我我觉得会是那种校园暴力。文哥，我觉得是这样子的，嗯嗯，就我们一直觉得小凡是坏人嘛，其实啊，其实他不是坏人，他被别人害了，他是被人，他是被别人害了，因为我我被我被浸泡在在那个水里的时候，我看到有张纸上面说，坏人说那张白色的卡上面有密码，但是我什么都看不见。因为他是，因为他是哦，因为他只能他看白黄，他分辨不了，所以前面黄字他看起来都是白的，他以为都是白的啊，所以他也跟我过有同样的经历，他也被那个关关进那，所以不是这一切，我觉得就是校园霸凌嘛，就是因为他是一个
，就是稍微有点缺陷的孩子，然后在这学校里，大伙儿就都看不起他。哦，他还被坏，哦、他被坏蛋锁在那。七个人，有一个是那个侦探，还有第六个人是那个陶小白本身。没有他，他他还在呢。陶小凡还在呢，还在那边。陶小凡是个好人啊，他为什么把所有人都给？不是，他是好人，但是你一直被欺负呀、啊，就爆发了。这就是压力嘛，就大家都都那什么你，就是校园霸凌。他为什么杀我们？对呀、啊，为什么要杀我们？嗯、侦探，怎么了？问你个问题啊，你是谁让你们来救我们的？我们又是为什么会被抓到这儿呢？就是这个凶手呢，他他被校园霸凌了，是个特别讨厌的人。然后你们五个人分别在五官上都和那个讨厌的人有一点点像，然后他把你们抓过来，就是想弄死你们。哦，想把咱把咱们的模样拼拼成一个人。我那人对姐多好看呀、啊！哦，那个人明白了。那是谁让你们来救我们的呢？呃，我们的原因是因为我们的师傅在调查案件。我师傅来完之后呢，就失踪了。然后呢，我们三个人呢，是因为我们要来查我们师傅失踪的案子。明白。一定一定有一张是跟我们五官拼在一起的那种。我们现在准备去密室了。好，你们快去密室，因为现在密室是空的。你们那边的话，那时间还没过去，但我们这边凶手已经进去，我们没办法进密室。啊，快，咱们这边是空的，走吧，快去。你出门左转，出门左拐是吧？大概有什么东西，给我们讲一声。不是说出门左拐吗？有一个门，能摸到门吗？这是什么东西？这是玻璃是吗？你们现在在哪儿呢？我们现在医务室。然后刚刚陶小凡进密室的时候有风铃声。风铃声。哎呦，这这是什么呀？这个是不是也得推啊？开了开了开了开了。风铃什么？风铃？没事，正好我这个温饱可以。哎，这儿呢。哎，这儿呢。喂，谁打我？哎，这儿呢。走了，走了，进去进去进去进去进去。咋进去啊？进去啊！在下面吧，下面。下边吧，钻进去吧。我摸到下面好像有。这不是啊，这。是下面吗？什么？哦，这又是个暗门。请你给我带来的痛苦，每一次我都不会忘记。这什么呀？哦，密码，哦、密码、啊。能拿走吗？走吧，走吧，然后需要碰的。哎，同学们跟着我这边走啊。要破一个密码。那密码是什么呢？什么密码？数字吧，数字。看他的日记，这不是这个上面有吗？每一次，每次，每次治疗带来的痛苦都会记住。那就每次数数嘛，数几次呗。每次三二一，三二三，四月一号，他是不是要开始日期啊？还是什么意思？每次，一共写了几篇日记啊？六次。密室有密码，你们知道吗？密室有密码，你们知道吗？是什么样的密码？密室的密码是什么？密室里边有什么密码？我们在破，我们在破。他给的提示是：每一次你给我带来的痛苦，我都会记得。每次你给我，应该是治疗的时间，就是这个，不是，正字儿，次数。那就对了，我们医务室这边有个治疗的档案，然后他这个治疗档案的话，他有不同的次数，我们这边在拼。对，要他们拼六次，是是是，是这个吗？但就是说，他说是每一次治疗的痛苦，他都会记在心里，然后我们就要找他治疗的那些次数。次数，对。这里需要点时间，我把每一个碎片要拼起来，然后能告诉你们他的顺序，就每次治疗的顺序应该就是密室的密码。我们只能再活四十分钟了啊！好，我们帮你们拼，别着急啊，等我们一下。好的好的。来，去的还有这个七月，本月要完整的治疗的两个字，到这儿，这两个试一下。这上面就不齐，上面都不齐，都歪的，这个不对。对，这个是他们俩是在一起的啊，他们俩是在一起的。那个一一八年的六月是九九次，好，一八年十二月是七次。现在有一个八次的，不知道是在哪个月。我先要找到我的另外一半，你帮我找，我要找我的另一半。那个侦探侦探，我们从二零一七
年六月份开始，有失去了病理资料。从一七年往后，他还接受过多少次治疗？到零一一九年的这六月份，正在对，正在对，有将近五十张小碎条，我们在拼。哦，好好好。哎，我想起来，咱们一开始写的那个，就是每个人的优点，什么女团腿啊，什么手模啊什么的，是不是就是他绑咱来，觉得他手好，觉得他腿好？小贾什么呀？双眼皮、发际线和翘翘鼻。不算是。那他是喜欢我什么呢？喜欢我从业经经验十九年。咱拼，咱拼一下吧。我觉得道老师的，道老师的。大老师的，倒是耳朵好看。<笑>好吧，我颧骨还行吧。您看看这法令纹，其实还够深。这双下巴还行。你想翘不出来、啊？眼袋还行。<笑>这这下边有这桃花，桃花眼袋，嘴还可以。我操！假假人鼻子好。你挑一个。你眉毛啊？眼睛不好吗？眼睛不好吗？哦，三角眼，眼睛在在在这儿等着，你只在这儿等着。哦，在这儿。数字哪有数字？越来痛的后半半截，正字。哎，这个这个，对，就是他。一七年的十二月是五次，对对对,对。好，然后一九年的十二月五次，一七年六月是八次，八次，那就相当于一九年七月是六次呗。呃，所以说是八五九七六五是对的吗？球手机里面的密码我们这边有了，哎，多少？八五九七六五，所以是怎么弄出来的？你们是这么算出来的？不对不对不对，等一下，那他们后面时间他们没有了，他们是他们是什么时候遇害的？他们是一九年六月，一九年六月，那就是八五九七八五九七。啊，八五九七，你们是怎么怎么弄出来的？我们复原了他六次治疗的次数，然后因为你们是在二零一九年的六月十六号，所以二零一九年六月十六号之前，他接受过四四次的治疗，每次治疗的次数分别是八五九七。你们试一下这四个数，八五九七。你们二零一七年那个三月的有治疗次数吗？你们那边？你们一定要注意一下那个月份和次数之间的关系。哦、oh, ，OK 的 ，Yeah， 哎哎对。三月一次，四月两次，五月一次，六月两次，六月两次。那就是一二一二，是吗？对，一二一二八五九七，对吧？呃，是我们算出来了，我们三月一次，四月两次，五月一次，六月两次。再说一遍，三月一次，五月一次，六月两次。你们从几月开始啊？侦探，我们是从一七年六月开始。我们有个六月啊？你们六月几次？八次。减两次，那就十，减两次，减两次，对，因为因为咱们一七年六月，咱们有两次，有两次，四月跟八号，跟他的是重复的呀，不是不是，他不一定，我们包含的次数更多。你们有六月八号的病例吗？我们没有暗号的，我们都是整月整月的记录。就是你们那两次，包括在我们这八次里边，你们当时的时间是六月中，也就是说下半月又进行了六次。哦，那就包括。就是、所以没有二了，一二一八五九七，一二一八五九七，对了，一二一哦，那就是一二一二一八五九九七，对，来，好了，一二一八五九七，开了开了，开了开了，嗯，从下面开了吧。开了，开了，开了。呃，你们把密码去完整再给我们说一遍，一会儿我们去密室应该也用到。一二一八五九七，一二一八五九七六五九七六五。把门关上吗？
什么声音啊？什么声啊？我都不知道，你回头看呀、啊。我都不知道怎么就进来了。小偷在哪？我都没看见门啊。哦，这样一门，等会儿。文哥，你看我，你看我。啊！哎呦，是什么 ？For real UFO， 让你变得更美丽哦！哎呦，哎呦，我的妈呀！嗯。考的那个周二，周二如果不是李杰毁了我的眼睛，我怎么可能画不出《动物园里有什么》那个水彩画？我把那幅画挂在展览室里，每周二十五点四十都会把它擦亮。我要用这幅画提醒自己，绝对不能忘记我承受过的痛苦。所有长得像李杰的人都要为此付出代价。我们长得像李杰，他每周二十五点四十，就三点四十都会去把它擦，就是现在呗。咱们星期几啊？咱们星期四。我们是星期星期八的话，我看见是。星期三，星期四，星期几啊？侦探，今天星期几啊？侦探，今天星期几？二，我们这儿星期二啊。星期二。星啊，就是现在。哦哦，对，快快告诉他们，三点四十，三点四十，四十他们就去展览厅了。三点四十，陶小凡会去展览厅，赶紧让他们走。你们的三点四十，快走，快走，快走。展览厅，我们不在展览厅，我们不在展览厅。那三点四十你就可以去密室了，他就不在了，他在展。对的，三点四十我们就可以进去了，谢谢，感恩。你们怎么知道的？别问。别问，问就是反正厉害，反正厉害。行行，待会儿你们也别问啊。等一下，三点四十他会去展览室，说明密室是没有人的。三点四十他会去展览室，他会去展览室。陶小凡进展览室之后，咱们把这升上去，不就把他困在上面？聪明，走。<笑>一下绿灯亮起，绿灯亮时，触碰画框后地板上升。不上升不是你先撞进去摸一下，不是你先撞进去摸一下。他进去了。快快快去！我们这儿把陶小凡升上去了，我们把陶小凡升上去了。休息着呢。哦，这里有个箱子。这个密码会是什么？有
五四八，一五四八是吗？刚才那里面的那个密码，我试一下看是不是他。不是，不是，不是。他这个上面是什么？哦，哦这个、上面是什么？哦，这是一个。放置在信号增强器的槽内，就是那个是吗？就是这个。灯光环完全亮起后，表示信号接通。接通后拿下对讲，可将原本只能联系，可将原本只能联系一年时差的时空范围增大，但仅可以传送声音至其他时空，现实不行。OK， 来听这个啊。为什么把他们做成艺术品，我还是不能解脱？一定是那些被霸凌的过往把我的心蚕食透了。如果有机会和过去的我对话，我一定要想办法改变他遭遇的事。可是这台信号增强器，我始终都无法连接成功，怎么办？这个对讲可以让他那个那个等于说信号增强，可将原本只能联系一年时差的。时空范围增大，但仅可以传送声音至其他时空。可以联系到他被霸凌之前。对，让他可以跟过去的自己对话。现在就要帮助，帮助他，帮助他，咱们去谈判，对跟他说你不要这样做。就是他想保护过去的他。就我们现在就要去改变，我们现在要去改变他的,他的命运。对，从二零一七年的四月一号开始，在他从他买对讲机开始就要。告诉他这个一切，就是不要去，不要去受到伤害，是这意思，没错。对讲特殊信号增强器，拼图啊。找什么？拼图啊。我们就是拼图没全，所以我们把拼图凑全吧。这不拼图吗？哦，嗨。哎，嗨。嗨。别着急，慢慢来，慢慢来，来吧。这张不是在这儿的吗？这俩还挺明显的，这俩一看就是一一回事。这四个是非常对的，不够啊。还是得肯定缺几张，不是不是全有。我觉得可能还得找。他都全有了，那还用咱玩吗？你说这这这烧？他的梦想这个密码是什么？他的梦想是数字吗？还是什么？三位数？是不是？是不是？那个 MG 学校的那个录取录取分数线？分数我记得是三二二吗？哎，你们现在在密室那个他的办公桌上面右手边的第三个抽屉，我的梦想那个，你们有锁上吗？我的梦想，锁着呢，这还有个密码，锁了，锁了，我们锁着呢，还没有不知道密码是什么呢，三位数字密码。你们有没有人记那个 MG 呃美术学院的录取分数线？二百，二百，最低二百，二百。他想考到的是哪儿啊？蜜桃吧，应该是，估计吧。梦想肯定得往最好的考。有说他想考到哪儿吗？只是说他没考上大学，对吧？对啊，但是也没说他想考哪儿。哎，逃犯逃出来了吗？
，可以低点头。他还低着头，嘿，稍微远一点。哇哇哇哇哇！哦哦哦哦，好别动！芒果美术学院，芒果美术学院，芒果美术学院，芒果美术学院，芒果美术学院，芒果美术学院，芒果美术学院，三零八，三零八，芒果，是三零八，三零八，芒果，门禁卡找到了，柜子的密码是三零八，三零八，为什么是三零八？他想考芒果大学。哦，我们现在已经可以走了，但我们找到了一个特殊信号增强器，我们想跟师傅对话，然后把师傅救出来。哦，他们要跟师傅对话，咱们要跟那个。我们也在破这个信号增强器，我们要跟陶小凡对话。你们那边有没有看见拼图的东西啊？我们这拼图是三乘六的，但我们上面只有三张，有其他的全是空的。你先说少哪几个吧。我们这边有的三张分别是横着第一行的右边的第一个，和横着第二行的右边的第三个，和横着第三行的右边的第二个。好难哦！左手第四个，你们那儿有的是什么图案啊？第二行左手第四个，一个美年达，一个横着的美年达，什么色的？什么什么,什么颜色的？给我给我给我，橙色橙色。美年达的皮儿是往上还是往左？美年达是呃，平口往左。他他得这样这样走吧？这个也是这样的。你问他橙色美年达。浩然，你刚刚跟我说那个橙色美年达上面有，除了美年达还有什么图案啊？上面还有一个像小翅膀似的，是红色吗？是红色吗？是红色的线条，红色的。啊，对了，对了，对了，对了，怎么办？最后一行的倒数第二个是什么？呃，就是有一个小漩涡，像女生的发辫一样。有一个小漩涡，像女生的发辫一样。我觉得更像是一个复古的桌子的那个桌角，那个椅子腿。我觉得更像是一个复古的桌子的那个桌角，对，就是有点像像小波浪似的往上卷，这样。就就这样，就对，就这样，这样的，没问题吧？谢谢。跟他们说后两位是七三，问他们后两位是七三，前面是什么数字你知道吗？我们不知道哎，我们这边后这边的前面全是白的，完全是白色的空格。哦，哎，让他们找找那个，那个那个墙里。你们在那个，你们在密室里找找有拼图吗？应该密室里还有。桌子上，笔筒里。有有有，在这儿找到了，找到了。我们这儿有九张，来往上摆。你们找到的拼图应该主要拼这个拼图的左半部分。嗯。呃，左半部分应该是有两个数字，最后两位是七三，前两位要靠你们解出来。左上角两位数字一二，左上角两位数字一二。一二七三开开了，一二七三，一二七三，一二七三，一二七三对了，三二一走，哦，哦，这是那个这儿一点方便性。我们打开了，我们可以把对讲放上去了。我们要说啥？你们想跟你们师傅说啥就说啥吧。我们得挽救那时候的陶小凡。师傅是想跟过去的陶小凡对话的，但是他没有完成，就被先。一九年的套被抓到，所以我们就告诉他要他赶紧走。我刚才担心的一点就是，如果我们跟过去说一个话，而这个话传到陶小凡的那儿的话，也许恰恰是因为我们说让师傅不要躲床底下，反而让师傅被抓了。我我懂你的意思，所以你插进去，你并不知道对方会是谁，就是声音只能传送到其他时空。
接通后呢，就可联系一年时间差的范围变大。但是，一年之前再看一年之前多长时间？但如果是一年之前的一个月的话，就是跟师傅了；如果一年之前的一年的话，就是跟陶小凡了。咋启动的？信号增强器已经启动，已自动连接到二零一七年四月一日。也就是说，我们把他放下去是跟陶小凡说话，是跟陶小凡说，不是跟师傅说话。我们要跟陶小凡说说话。那他们跟人说什么呢？根基是因为咱们四个长相像李杰，对不对？咱们能不能去改一下？咱们就不像李杰了，这事儿就躲，这事儿就过去了。咱们四个就躲过去了。咱先跟咱跟咱四五个人之前的那个过往说一下。先跟咱说一下，你未来会碰见四个像李杰的，你不要以为那千万，千万，你千万要放过他们四个。咱五个人为什么老得放过四个呢？对啊。哦，五个五个人。你是没算谁呢？我不知道，我可能有点晕了啊，有点倦了。首先是，如果咱们跟他说了之后，他就能避免他去脸现在变成这样吗？不，他脸已经变成这样了。他就是因为这样，所以他被被,被霸凌。他是被推下楼了，是不是？而且还被泡了那个好长时间，这都不是非常致命，他都忍了。真正压垮他的是他的眼睛，什么都看不清楚了，他画不了画了。我觉得最重要的是要告诉他，四月十八号一定要让他在家待着。对，因为四月十八号是。毁掉他眼睛的那，没错。何侦探，您那边已经联系上了吗？因为我们还没想好怎么跟他说。我们说是不是，只是跟他说四月十八号要要要小心，或者不上学，或者怎么样？不是，我觉得还是对于校园暴力的，因为他是因为生了病，所以他的面貌比较奇怪。然后李杰就一直欺负他，但是他一直在忍，一直在躲。但是我觉得这个就是他没有保护好自己，呃。然后我们应该鼓励他站出来，只是那一天不上学不代表以后李杰就不会用别的方式伤害到他。所以，如果遭遇霸凌事件的话，这件事情应该要及时的说出来。我们应该劝他的是勇敢，让他迈出这一步。好，英雄所见略同。行了，别夸了，<笑>是略同吗？不是大同吗？嗯，来嘛，来放大同，来吧，我们放上去了，一起来吧，快打吧，快打。信号增强器已经启动，已自动连接到二零一七年四月一日。呃，小凡你好，呃，我们是从一九年六月份跟你聊的天儿，呃，我们知道在你的身上会有一些个，呃，我们一般人体验不到的一些个痛苦。然后呢，会有一些人呢，人他们会拿这些东西，来拿你寻开心，来攻击你。但是，请你一定要相信，在这件事情上，你没有做错任何，你也值得绝对的尊重和绝对的爱。所以，任何以你的相貌为理由伤害你、欺负你的人都是不对的。因为有很多时候，不要老觉得那些委屈受完之后就不会再有了，因为委屈会越积压越大，最终变成一个永远无法抹去的痛。只有勇敢地站出来，向学校、家长、领导，甚至是警察，去勇敢地说出，呃，有人在对你实施校园暴力，才有可能真正避免将来要发生的事情。跳出校园霸凌，然后再用正确的方式去解决你现在遇到的问题，我觉得会看到阳光，啊、呃，见到光明，不会一直躲在这个黑漆漆的废旧学校里。别人要怎么样对你，你要学会去勇敢的面对他，然后你要去想办法解决掉他。你不能去逃避这个问题。别人伤害你是不对的，所以没错，你也不要变成让你自己变成你最痛恨的那种人。然后呢，我们也知道马上你要考试了，我们知道你的成绩非常优秀，所以说我们提前祝你考上你梦寐以求的芒果美术大学。你要加油啊！加油呀！加油呀 ！Rainbow Power， 去给你好。一口美年达，逃脱有办法。我跟你讲，现在扫描我们美年达内里面的小黄盖的二维码，还可以获得我们的豪华密室大礼。我跟你讲，你们。
太棒了，大家快来跟我一起收集每年拿的闪光杆，百分之百中奖，好棒棒的，耶！走吧，走吧，争分夺秒吧。好，走了。往哪边走啊？找到了。这这这这，好看了哈。太棒了，阿、哎、燕！哇哦！你们这种这种主题就不要找一个夜盲的人来，好吗？吓死我了！而且我觉得我们三个很像长主，我觉得我们三个搭配的特别好。我属于夜视担当，<笑>我不知道为什么，我觉得还挺亮的。然后这有个夜盲的，对，这个晚上害怕的。你的高光时刻是我们可以把把我们关门关机。关起来不踏实，有一种穿越的感觉。对对对，一种平行时空的感觉。然后就是他们在那边帮助我们，我们在这边帮助他们，然后两个相互配合。我以为是他们作为一个 NPC 加入咱们一块玩，所以我今天就说嘛，就是那边好像在录着名侦，这边录着密室啊，太酷了啊！我觉得以后要多多这样合作，对吧？哎，名侦和蜜桃要多多合作，专业专业啊！终于我们也可以喊一下密室大逃脱的口号了。以前都是明星大侦探、大白马真相，现在可以喊一下他们的了。他们的口号非常的简单，就是密室大逃脱成功，好吧？来，三二一，密室大逃脱成功，大白马真相，密室大逃脱，完美收官，下一期见。撒花，哎，花呢？怎么每回都撒？就是我，这没有，是不是给他们喷了？后期做，把我们花还我们。行，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，辛苦了。每年达逃脱有办法，本节目由每年达冠名播出 ，UFO 多光谱美容仪三天见证美肌改变，感谢 Forio 的大力支持。每周四十二点，搜索会员 Plus 版，收获更多逃脱小日常。参与密室大逃脱，逃脱只助力，为成员加注能量。感谢特别合作媒体：微博台网、微博综艺、深度短视频合作平台抖音、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号。特别合作新闻客户端：今日头条、界面新闻、一点资讯、Zucker。独家深度合作媒体：新浪娱乐、新浪新闻客户端。独家知识短视频合作平台：喵东百科。世界如此简单。特别合作新闻媒体：中新网。特别合作：搜狗输入法、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、夸克、中华万年历、橘子娱乐、娱乐独角兽、引力资讯、怪兽充电、闪萌、独立于电影、肉书电影。感谢媒体支持：凤凰娱乐、搜狐娱乐。中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、乾隆网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、毛普娱乐、红网、华生在线、大香网、大众网。